മോൻ പഠിക്ക മോൻ പോയി മാമന് സിഗരറ്റ് മേടിച്ചോ ബാക്കി കാശിന് മിഠായി മാറ്റു അങ്ങേര് ഇവിടെ ഇല്ല കടലിൽ പോയിരിക്കാണ് അവനിവിടെ ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആടി ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ കണ്ട കാലം തൊട്ട് എന്റെ ഒരു മോഹമാ എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും തരാം ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല നീ എന്നെ കുറിച്ച് എന്നാ ധരിച്ചത് എന്റെ കുടുംബം തകർത്തവന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോലീസിന് കീഴടങ്ങും അവൻ ചില രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആരും അറിയാതെ കൊച്ചിൻ ഹാർബറിൽ വന്നു പോകാറുണ്ട് എന്നെങ്കിലും അവന്റെ തല വെട്ടിയെടുക്കാതെ എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല മമ്മത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല അവനെ കണ്ട എന്നെ അറിയിക്കണം ഞങ്ങൾ അവനെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഈ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന പല കള്ളക്കടത്തിന്റെ വിവരം ഞാൻ പോലീസുകാർക്കും കസ്റ്റംസുകാർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും ഇവരെ പിടിക്കാറില്ല കാരണം അവരെല്ലാം ഇവരുടെ ആൾക്കാര പിന്നെ ഖാൻബായി അവനെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു മമ്മതെ എല്ലാ പോലീസുകാരും ഒരുപോലെ കാണരുത് നീ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ സഹായിക്കെ നമുക്ക് അവനെ ഈസിയായി കീഴ്പ്പെടുത്താം അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാവൂ എസ് ഇരിക്കണോ എന്താ അവളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സോറി സാർ ഏതോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയ ലോറിയിൽ അവർ കയറി പോയതായി ഹൈവേ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും സൂചന സാർ അവരുടെ ഭർത്താവ് ഡാനിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഗുജറാത്തിൽ ഗാന്ധിധാമൻ ഉള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അവൾ ഡാനിയെ മുതൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയത് അവിടേക്കായിരുന്നു യെസ് ഞാനത് ഓർക്കുന്നു താനത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അവിടേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം സാർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരാം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കണം യെസ് സാർ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ നോക്കാം ഗുഡ് ലാക്ക് അതെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ് സാറതാ കറക്റ്റ് പത്ത് മണിക്കെത്തും ഓക്കെ മോള ഹലോ പപ്പിയാണോ 
വൈകുന്നേരം കോളേജ് അടയ്ക്കുക പപ്പ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരില്ലേ അതോ പപ്പ തിരക്കിനിടയിൽ എല്ലാം മറന്നോ പപ്പക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോരാൻ നിവൃത്തിയില്ല സോറി മോളെ ദേ നോക്ക് പപ്പക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യത്തിന് പോണം നിർബന്ധം പിടിക്കല്ലേ കുട്ടാ ഞാൻ വിക്രമിനെ വിടാം വിക്രം സർ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി സുമിതയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരു എന്റെ ഒരു തലവരെ അങ്ങനെ എന്റെ ബോസിന്റെ മകൾ എന്റെ ബെഡിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് വിക്രം നീ ഒരു ഭയങ്കരം തന്നെ വേണ്ട റെഡിയോ നിന്റെ തന്ത എങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ തല പോവും എന്റെ തന്തയ്ക്കെന്നില്ല നിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കുഞ്ഞിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ചേച്ചി അവിടെ അറിഞ്ഞാൽ കേസിന്റെ നിലപാട് വേറെ രീതിയിലേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചേച്ചി രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ചേച്ചി കുറച്ചാൽ ഒളിവിൽ നിന്നേ പറ്റൂ അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലം അമ്മന്റെ വീട് തന്നെയാ ചേട്ടാ മോൾ ഒത്തിരി മൂടോട്ടാ ചേട്ടനിൽ നിന്ന് നേരത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ ഭൂമിനാഥൻ ഒരു അനോണിമസ് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാർബറിലെ തേയില പെട്ടികളിൽ ആരോ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നുവെന്ന് സാർ അത് ആരെങ്കിലും കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കും തോന്നി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ യെസ് സാർ search ഇൻഫർമേഷൻ 
ഇൻഫർമേഷൻ റോങ് ആണ് സാർ പെട്ടികൾ തേല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് അയാളെ തനക്ക് പ്രാന്ത ഇയാൾ വയ്ക്കോ അതെ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചുറുവർക്ക് കാട്ടി വെറുതെ ഭാവി കളയരുത് നമ്മൾ കുറച്ചുപേരെ കൊണ്ടൊന്നും ഈ ലോകം നന്നാക്കാനാവില്ലോ ചിലതിനൊക്കെ കണ്ണടക്കേണ്ടി വരും കോടികൾ മുടക്കുന്ന ബിസിനസ് ആവുമ്പോ അവർ കുന്നതങ്ങളിൽ അതുപോലെ ബന്ധങ്ങളും കാണും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും കണ്ണടച്ചാൽ പത്തു വർഷം തനിക്ക് സർക്കാർ തരുന്ന നക്കാപ്പിച്ച ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സാറിന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഓക്കെ ഞാൻ എസ് പി സാറിന് ഇൻഫോം ചെയ്യും എസ് പിക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്ത് അടങ്ങും സോമനാഥൻ അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഭൂമിനാഥന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതിയല്ലേ വെള്ള ഉടുപ്പിട്ട് സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളവും പറ്റി ഒരു സഹപ്രവർത്തകർ പോലും ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന ബാസ്റ്റാൻ യെസ് ഐ എം ബാസ്റ്റാൻ സി ഐ രാമേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ ഓഫീസർമാരെ നീയൊക്കെ സംഭരിച്ചു പെഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ വരെ നിന്റെയൊക്കെ പുതിയ രാസവസ്തുക്കളുടെ പരീക്ഷണശാലകളല്ലേ എനിക്ക് നേരത്തെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ തന്നെയാണോ ഡാ ഖാൻബായി സോറി എസ് പി സോറി നിന്റെ ഉപദേശവും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ കൊടുത്തേക്ക് അവിടെ വരുമ്പോ ഞാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞു ഭൂമിനാഥൻ ഹി ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ഹി ഈസ് 